പ്രൈസലോഡ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രൈസലോഡ് പ്രവാചക ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവം ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം വിദൂരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നെയല്ലേ ഈ ദൈവം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചൊരു സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് തരും ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാര ചർച്ച പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം തരുന്നത് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഒന്നുമല്ല ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം തരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അരക്കിലോ വെല്ലാണെങ്കിൽ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സാരിയോ ഒരു ഒരു പിന്നെന്താ ഒരു ചെരുപ്പോ ആണെങ്കിൽ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം ദൈവം എപ്പോൾ തരുന്നോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴാം തിരുലിഖിതം വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദാനമായി നൽകപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വചനം എന്ന് ഉറക്കെ പറയാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറകിലുള്ളവരും സൈഡിലുള്ളവരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദാനമായി നൽകപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവം ദാനമായി തരണം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ദൈവമുണ്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ എൻ്റെ ദൈവമുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യവും എൻ്റെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നോക്കും ഇത് നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം പ്രൈസ് അലോഡ് അപ്പോൾ രാജാക്കമ്മ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് ആ ദൈവ പൈതലിൻ്റെ പേരാണ് നാമാൻ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറ കുറച്ചും കൂടെ ഉറക്കെ പറ നാമാൻ പറ നാമാൻ എന്താ ഈ നാമാൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ നാമാൻ്റെ പ്രത്യേകത നാമാൻ എവിടെ ചെന്നാലും തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നായി മാറുന്ന പ്രകൃതക്കാരനാണ് നാമാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് സിറിയ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു നാമാൻ രാജാവിന് അവനോട് പ്രീതിയും ബഹുമാനവുമായിരുന്നു കാരണം അവൻ മുഖാന്തിരം കർത്താവ് സിറിയായിക്ക് വിജയം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സിറിയ രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് രാജാവിന് ഇഷ്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് നാമാൻ കാരണം രാജാവിനറിയാം ഈ രാജ്യത്തിന് ഈ വിജയമെല്ലാം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാമാനെ ഓർത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നാമാനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രാജാവിനും നാമാനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത്രമാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിലും പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു നാമാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് നാമാൻ ആ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നൊരൊറ്റ കാരണത്തെ പ്രതി ദൈവം ആ രാജ്യം മുഴുവനേയും സിറിയ രാജ്യം മുഴുവനേയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരാൾ നല്ല സ്വഭാവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദൈവത്തിനുണ്ട് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ആ വീട്ടിലുടന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചില ആളുകൾ എന്നെ അടുത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ അമ്മച്ചി മരിച്ചു അമ്മച്ചി മരിച്ച അന്ന് തൊട്ട് കുടുംബത്തിൽ കഷ്ടത ആരംഭിച്ചു അമ്മച്ചി മരിച്ച അന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ തകർച്ചയോട് തകർച്ച അപ്പം അവർ ചിന്തിക്കുന്നറിയോ ഈ അമ്മയുടെ ആത്മാവങ്ങാനും ഗതി കിട്ടാതെ നടന്ന് പീഡിപ്പിക്കുക അച്ഛ അതിനൊന്ന് പിടിച്ച് ബന്ധിക്കാനും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുക ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരിച്ച അന്ന് തൊട്ട് കുടുംബത്തിൽ കഷ്ടത ആരംഭിച്ച് കുടുംബത്തിൽ തകർച്ച ആരംഭിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് ആ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ അമ്മ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ അമ്മയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ പ്രതി ആ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഴുവനും ദൈവം കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രൈസ് അലോഡ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പ്രകൃതിയാണ് അപ്പോൾ പൂർവ്വ പിതാവ് ജോസഫിനോട് ദൈവത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൊത്തീഫറിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ജോസഫ് ചെന്നപ്പം ജോസഫിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ പ്രതി പൊത്തീഫറിനെയും അവൻ്റെ എല്ലാ വസ്തുവകകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പാപ് ഉപേക്ഷിച്ച് കുമ്പസാരിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനാകുക എന്നുള്ളത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായാൽ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവ
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാമാനോട് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സിറിയ രാജ്യം മുഴുവനെയും ദൈവം നാമാനെ പ്രതി അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായോ നാമാനോട് വലിയ ഇഷ്ടം ഇനി സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ നാമാനെ നോക്കിയേ രാജ ഈ നാമാന്റെ നേതൃത്വം എവിടെ യുദ്ധത്തിന് പോയാലും വിജയം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാർക്ക് നാമാന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അഭിമാനം മാത്രമാണ് നാമാനുണ്ടോ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് റെഡി കാരണം വിജയം ഉറപ്പാണ് അത്രയ്ക്കും ധീര ശൂര പരാക്രമിയായിരുന്നു നാമാൻ നിസ്സാര പാർട്ടിയല്ല ചില ആളുകളുണ്ട് മണ്ണുണ്ണി പോലുള്ള ആൾ മണ്ണുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മണ്ണുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ നാമാനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പട്ടാളക്കാർക്ക് ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം രാജാവിന് ഭയങ്കര പ്രീതി പട്ടാളക്കാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബഹുമാനം ഈ നാമാൻ എവിടെ പോയാലും യുദ്ധത്തിൽ വിജയം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാമാൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നാമാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമോ മിണ്ടല്ലോ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും കാരണം നാമാൻ ചേട്ടൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ എവിടെ ചെന്നാലും ഇത് നാമാൻ്റെ ഭാര്യ ഇത് നാമാൻ്റെ ഭാര്യ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങി പൊങ്ങിയാൽ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇതേ നാമാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ പോണ് ഓ ആ സാരി നോക്കിക്കേ അത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു വന്നാൽ നാമാചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ഫ്രീസ് അലോൺ നാമാചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര മതിപ്പാട് നാമാചേട്ടനോട് ഇനി നാമാചേട്ടൻ്റെ മക്കൾക്കോ മക്കൾക്കും ഭയങ്കര അഭിമാനം നാമാനോട് കാരണം എന്താ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അപ്പനാണ് കാരണം എന്താ ഈ അപ്പൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ നാമാൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ ഒരു പ്രത്യേക ബഹുമാന സ്നേഹമോ ഫ്രീസ് അലോട്ട് ബന്ധുക്കൾക്ക് മിത്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സന്തോഷം കാരണം നാമാൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കടന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നാമാൻ്റെ സ്ഥിതി ചിന്തിച്ച് നോക്കി നാമാൻ്റെ വീടെന്ന ഭാവന കണ്ടു നോക്ക് ഒരു മരം ചൊരുവിൽ ഒരു വീട് കൊട്ടോരം പോലെ വലിയൊരു വീട് ആളുകൾ പറയുന്നത് നോക്ക് നോക്ക് നാമാൻ്റെ വീട് ഫ്രീസ് അലോട്ട് കോടിക്കണങ്ങ് റിപ്പി മടക്കി വലിയ അങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മുറികളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പോയപ്പോൾ വി കിട്ടിയ വലിയ വലിയ ബഹുമതി പത്രങ്ങളും വിജയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മാരകങ്ങളും അവിടെ ഫസ്റ്റ് റൂമിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആളുടെ പ്രൗഢി ആളുകളൊക്കെ പറയണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഇവരും നാമാനും നാമൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ എങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവി എണ്ണം കെട്ടങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാമാനെ പോലെ ജീവിക്കണം നോക്കിയേ ഓ നോക്കിയോ ഒക്കെ ആറ് നോക്കിയേ ഓ ആ ചെരുപ്പ് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ അവരുടെ കാറ് വീട് ചെരുപ്പ് എസ്റ്റേറ്റ് ഗേറ്റ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആളുകൾ പറയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാമാനെ പോലെ ജീവിക്കണം അത്രയ്ക്കും എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ തലയെടുപ്പുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു നാമാൻ്റെ ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ നാമാൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഈ പട്ടാളത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് വിട്ട് മ രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിമാരുടെ ആ സന്നിധി വിട്ട് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്താക്കി അവസാനം സ്വന്തം മുറിയിൽ കയറി ആ വലിയ കൂട്ടും സൂട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു മാറ്റുമ്പം അവൻ്റെ മുഖം ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണോ അതേപോലെ ആയി മാറും അങ്ങനെ ഇരുണ്ട് കൂടും അങ്ങനെ മ്ലാനത കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിറയും അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണുനിർത്തുള്ളികൾ അടർന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും അവൻ പറയും ഒരു നശിച്ച ജീവിതം എനിക്ക് മാത്രമേ നശിച്ച കുഷ്ടം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വേറെ ആർക്കും കുഷ്ടമില്ല എൻ്റെ പട്ടാളത്തിൽ വേറെ ആർക്കും കുഷ്ടമില്ല എനിക്ക് മാത്രം ഈ നശിച്ച കുഷ്ടം ഇതിലും ഭേദം ജീവിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നാമാന് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായൊരു നിരാശ ഒരു വേദന അവൻ പറ ഇതിന് വേദ ചത്താ മതിയായിരുന്നു ഒരുപാട് ചികിത്സിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം തുടർന്നുള്ള ബാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ വലിയവനായിരുന്നു അവൻ ധീര ശൂര പരാക്രമിയായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് മു
വേദന ഇതിലെ ഭേദം മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദയനീയമായ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ അപ്പനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രാജാവുണ്ട് രാജാവിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പട്ടാളമുണ്ട് പട്ടാളത്തിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദയനീയമായ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു കുടുംബത്തെ കണ്ടു ആ കുടുംബം പറഞ്ഞ അച്ഛ ഞാനായിട്ട് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച അച്ഛ ചത്ത മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്താ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ കരയണത് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നെ മംഗലാപുരത്ത് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് ബാംഗ്ലൂര് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ കുടി മാറുന്നില്ല ഈ മദ്യപാനം മാറുന്നില്ല എനിക്ക് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എന്നെ സഹായിക്കണം എല്ലാവർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് മാറുന്നില്ല ഞാൻ നശിച്ചു ഞാനായിട്ട് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വേദന കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കട നിലവിളിക്കുക എന്നെ രക്ഷിക്കണം അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുക മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സാധിക്കണില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മറ്റു ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു കുടുംബത്തെ കണ്ടു ആ കുടുംബം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛ അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛ സമാധാനമില്ല അച്ഛ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വരിക ഞാൻ ചോദിച്ച നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പനെയല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അച്ഛ എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു വലുവ് രോഗിയായിരുന്നു ഒരു ആസ്മ രോഗിയായിരുന്നു ആസ്മ രോഗിയായ എൻ്റെ അപ്പൻ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മരിച്ചതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം അന്ന് സ്കൂൾ വിട്ട് ഇവൻ ഓടി വരികയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയാണ് ഓടി വരുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു വലുവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം എടുത്ത് വലിക്കുക എന്താ ചെയ്യണം എന്ത് ഗുളിക കൊടുത്താലാണ് നിലനിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അപ്പൻ കിടന്ന് ഞെളിവിര് കൊള്ളുകയാണ് അടുത്ത് ആരുമില്ല ഭാര്യയൊന്നും അടുത്തില്ല ഇവനത് കണ്ടു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇവൻ കണ്ടു ഇവൻ കണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അടുക്കളയിൽ പോയി ചോറും കഴിച്ച് അവൻ കായി കഴുകി വേഗം സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാല് മണിക്ക് സ്കൂൾ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് ആൾ വന്ന് അപ്പം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾ വന്നു അപ്പം അന്നൊന്നും അവനൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് അന്ന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഗുളിക എടുത്ത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വലിക്കുന്ന സാധനം എടുത്ത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് മരിക്കില്ലായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പനെ കൊന്നവനാ ഞാൻ അപ്പനെ കൊന്നവനാ ഒരു കുറ്റബോധം ഇന്ന് അവനെ വേട്ടയാടുകയാണ് അവൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല അവൻ പറയും എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഉറക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്ന് എന്തോ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുറ്റബോധം വന്ന് ഇന്ന് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദയനീയമായ നിസ്സഹായ സ്ഥിതിയിൽ അനവധി ഹൃദയങ്ങൾ രഹസ്യമായി ഇന്ന് വേദനയിൽ അമരുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതായിരുന്നു നാമാൻ്റെ സ്ഥിതി നാമാൻ അങ്ങനെ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും എന്നാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതം ഈ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ശാന്തത പോലെയാണ് നമ്മൾ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാം ശാന്തമാണ് എല്ലാം സമാധാനമാണ് എന്നാൽ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്തടുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും ഇറങ്ങും തോറും വലിയ വലിയ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളും തീവെട്ടി തിമീങ്കലങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ അവിടെ നിർഭയം വിഹരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് പുറമെ എല്ലാം ശാന്തമാണ് നല്ല ഡ്രസ്സ് നല്ല ചെരുപ്പ് നല്ല വീട് നല്ല പുഡിങ് എന്താ നല്ല ചക്കപ്പുഴുക്ക് എല്ലാം പുറമേ എല്ലാം നല്ല ഫുഡ് എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും ഒരുപാട് ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ വിഹരിക്കുകയാണ് ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓടി നിന്ന് എന്നെ കൈ പിടിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛ എന്നെ രക്ഷിക്കണം അച്ഛ ഞാൻ ചോദിച്ച എന്താ പറയാണ് രക്ഷപ്പെടാനാത്ത വിധം സ്വർഗഭോഗത്തിൽ നിബദിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്
അവൾ പറഞ്ഞു ആ അടുക്കളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു കൊച്ചമ്മേ കൊച്ചമ്മേ യജമാനൻ ആ ഇസ്രായേൽ നാട്ടിലെങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ദൈവ പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് കുഷ്ഠ സുഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ഉടനെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയായി കൊച്ചമ്മ നാമാനോട് പറഞ്ഞു നാമ പോയി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല രാജാവ് ഈ ശത്രു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ആ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ആ രാ സിറിയ രാജ്യത്തിന് സൈന്യാധിപന് അനുമതി പത്രം കൊടുത്ത് കത്തും കൊടുത്ത് ആ രാജാവിന് കത്തും കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്രയാക്കി അങ്ങനെ വലിയ രഥവ്യൂഹങ്ങളോടെ ഒരുപാട് പാരിതോഷികളോടെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളും എടുത്ത് ഇതാ നാമാൻ ശത്രു രാജ്യമായ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്രയായി അവിടെ എന്താ ഒരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട് ഏലീഷ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ ഏലീഷയുടെ കുടിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു കുടിലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നാമാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏലീഷ എന്ത് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നാമാന് ദേഷ്യം വന്നു നാമ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വന്ന ആരും അറിയണില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ബഹളമൊക്കെ വെച്ച് സമ്മതിക്കുക ആരും വന്നില്ല നാമാന് ദേഷ്യം കലശലായി നാമ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോഴേക്കും ഏലീഷ വൃത്യൻ ഗേഗസി ഗേഗസിയോട് പറഞ്ഞു വൃത്തിയ നമ്മുടെ കുടിലിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സൈന്യാധിപൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണേ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ആ ജോർദാ നദി മുങ്ങി കുളിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറ വൃത്തിയൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട പൊക്കോ ആ ജോർദാനി കുളിച്ചിട്ട് വിട്ടു പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരി നമ്മുടെ നാമാൻ വന്ന ദേഷ്യത്തിന് കണക്കില്ല നാമ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കണേ കുളിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അബാന ഭാർപ്പാർ തുടങ്ങിയ പളുങ്ക് നദികളുണ്ട് ഈ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നാമാന്റെ കാല് തൊട്ട് തല വരെ തരിച്ചു കയറി ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം സൈന്യത്തിന് ഓർഡർ ഇട്ട് അങ്ങനെ നാമാനും സൈനിക വ്യൂഹങ്ങളും രഥങ്ങളും കുതിരകളെല്ലാം തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൻ ക്രുദ്ധനായി അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൽ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാമാൻ രഥങ്ങളും കുതിരകളുമായി ഏലീഷയുടെ വീട്ടുപടികളെത്തി ഏലീഷ ദൂതനായ ചവനോട് പറഞ്ഞു നീ ജോർദാനിൽ പോയി ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക നീ ശുദ്ധനായി ശരീരം പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കും എന്നാൽ നാമാൻ കുപിതനായി മടങ്ങിപ്പോയി അവൻ പറഞ്ഞു ഏലീഷ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എൻ തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമെന്നും കരം വീശി കുഷ്ഠം സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡെമാസ്കസിലെ അബാനയും വാർപ്പാറും ഇസ്രായേലിലെ നദികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ അവയിൽ കുളിച്ച് എനിക്ക് ശുദ്ധി വരുത്തിക്കൂടെ ഇവിടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാതെ നാമാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ നാമാന് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഏലീഷ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഏലീഷ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് കൈകൾ വീശി കുഷ്ഠം സുഖപ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് കൈകൾ വീശി കുഷ അപ്പൊ നോക്ക് ഇറങ്ങി വരണം ആശംസ അഭിവാദനം ചെയ്യണം ചായ കുടിച്ചാൽ സുഖമാണോ യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുശലാന്വേഷണം നടത്തണം എന്നിട്ട് ചൂട് ചായ കൊടുക്കണം വിളിച്ച് ഇരുത്തണം എന്നിട്ട് കൈകൾ വീശി യഹോവെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് കുഷ സുഖപ്പെടുത്തണം ഇവന്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഒരു രോഗിയെ ഒരു പ്രവാചകൻ സുഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഇവൻ നേരത്തെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ അവിടെ ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അവൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കലിതുള്ളുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് കൺവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനസ്സ് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് വട്ടായിലച്ചം വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാ ഒരുക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൈപ്പറ്റാൻ പറ്റാതെ അത് നിങ്ങളുടെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മെൻ്റൽ ഫ്രെയിമോട് കൂടി വരരുത് ഇത്ര സ്വരം ഇത്ര കൈ ഉരുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്ര കൈ വീശാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം
പ്രൈസ് അലോട്ട് അച്ഛൻ തൊടുന്നതോ അച്ഛനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതോ അച്ഛനെ ബ്ലെസ്സിങ് വാങ്ങുന്നതോ അതൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുക അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാൽ നാമാനാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വസോട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ നേരെ തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം വെച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം അവൻ അവിടെ ഭയങ്കര കലി ദേഷ്യം വിഷമം സങ്കടം അവൻ കുപിതനായി അവൻ ക്രുദ്ധനായി അവൻ തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ കുറേ ദൂരം അങ്ങനെ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ വൃത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആ വൃത്തിന് ഈ ഒന്നും കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു സങ്കടം വൃത്തി ചെന്ന് നാമാചേട്ടനെ വിളിച്ചു നാമാചേട്ടൻ നാമാചേട്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മോശമല്ലേ നമ്മൾ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ വന്നതല്ലേ പ്രവാചകം ഭാരിച്ച കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ന് കുളിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നാലും കുളിക്കണം ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കുളിച്ചു പോയിക്കൂടെ ഇനി ആകെ വേണ്ട ഒരു തോർത്ത് വാങ്ങണം അതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ശരി ആ ചെറിയ ഭൃത്യൻ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഈ നാമാൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പൈശാചിക പീഡ വിട്ടുപോയി വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഡെലിവറൻസ് നടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇവിടെ പാട്ട് പാടുന്നവരോ ഇവിടെ പറയുന്ന ചില എളി എളിയ ബ്രദർമാരോ സിസ്റ്റർമാരോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ നിർദ്ദേശം തരുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവാനുഭവം നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഡെലിവറൻസ് സംഭവിച്ച് നാം വിടുതൽ പ്രാപിക്കും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ല ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ എളിയ വൃത്തി ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നാമാചേട്ട എന്തിനെങ്ങനെ പോകണത് ഇന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്തായാലും കുളിക്കണം അപ്പോൾ നാം മാനസുബോധം ഉണ്ടായി അവൻ്റെ പീഡ വിട്ടുപോയി ദുഷ്ടാത്മ ഒഴിഞ്ഞുപോയി അവൻ എളിമപ്പെട്ടു അവൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ജോർദാ നദിയിലേക്ക് പോയി ഒരു തവണ മുങ്ങി പൊങ്ങി സൗഖ്യം ഉണ്ടായില്ല രണ്ട് തവണ മുങ്ങി പൊങ്ങി സൗഖ്യം ഉണ്ടായില്ല മൂന്ന് തവണ മുങ്ങി പൊങ്ങി സൗഖ്യം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ അഞ്ചും ആറും തവണ മുങ്ങി സൗഖ്യം ഉണ്ടായില്ല സൗഖ്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ പിന്നെ മുങ്ങാൻ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അവൻ കയറി പോയേനെ പണ്ട് സൗഖ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏഴാം തവണയും അവൻ മുങ്ങാൻ റെഡി ആവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഏഴാം തവണ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ നാമാറ്റ മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇവനിപ്പോൾ ശത്രുരാജ്യത്തിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്രായേൽ സിറിയായി നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരെ നാമാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ലജ്ജിതനായി മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അവൻ വീരശൂര പരാക്രമിയാണ് അവൻ വലിയ ശക്തിയോടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യമായി ഇനി ഇവൻ ഉറപ്പില്ല ഇതിനു മുമ്പ് കലക്കവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് കുഷ്ഠം മാറിയ ഒരു ചരിത്രം മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഏഴാം തവണ മുങ്ങിയാലും കുഷ്ഠം പ്രാപിക്കുമെന്ന് അവൻ വലിയ ഒരു 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 വലിയ ഒരു ഒരു ബോധ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ശരി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരുഷൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞതിൽ ഒറ്റ ചിന്തയിൽ അവൻ കണ്ണു അടച്ച് ഏഴാം തവണ മുങ്ങി പൊങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇതുവരെയും കണ്ണുനീരിൽ കുതിർത്തുന്ന കുഷ്ഠം പരിപൂർണമായും പോയി അത്ഭുത വിടുതൽ പ്രാപിച്ച കാഴ്ചയാണ് നാമ കണ്ടത് കയ്യടിച്ച് ദൈവത്തെ മാതപ്പെടുത്താം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കണ്ട് ഈ ഭാഗം വായിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നി ഈ നാമാനോട് ദൈവത്തിന് പണ്ടേ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലേ ആദ്യ ദൈവത്തിന് നാമാനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നാമാനെ പ്രതി സിറിയാ രാജ്യം മുഴുവനേയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത്രയും സ്നേഹം ദൈവത്തിന് നാമാനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹമല്ല ഇഷ്ടം ഒരു പ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതമാണ് നാമാൻ്റെ ജീവിതം പക്ഷേ ആ കുഷ്ടം പോയോ ആ കുഷ്ടം മാറിയോ ഇല്ല പ്രൈസ് അലോട്ട് പ്രൈസ് അലോട്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ കുഷ്ടം മാറി എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കുഷ്ടം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു ഈ കുഷ്ടം ഉണ്ടായ അന്ന് തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പൻ ഇതിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാറിയില്ല ഈ കുഷ്ടം ഉണ്ടായ അന്ന് തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ബന്ധുക്കൾ രാജാവൊക്കെ ചികിത്സയ്ക്കും പല കാര്യം കൊണ്ടുപോയി മാറിയില്ല കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് ഭാര്യ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ മാറിയില്ല ആരൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും കുഷ്ടം മാറിയില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ കുഷ്ടം മാറി എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ നാമാൻ്റെ ഈ ഒരു കുഷ്ടം ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി നാമാൻ്റെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷപൂരിതമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് ദ
ആ എളിയ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഉടനെ അവൻ എളിമപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നാമാൻ ബൃത്തിനയച്ച് പറഞ്ഞു ആ പുഴയിൽ പോയി ഏഴ് തവണ മുങ്ങിക്കുളിക്കുക ആറ് തവണ മുങ്ങിയിട്ട് സൗഖ്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ആ ഭൃത്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് തവണ മുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പ്രീസ് അലോട്ട് വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് കുഷ്ടമാകട്ടെ തകർച്ചയാകട്ടെ കടബാധ്യതയാകട്ടെ കണ്ണുനീരാകട്ടെ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ നടന്നുമാകട്ടെ എന്തു തന്നെയാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അവിടെ അതിരമ്പഴ ഒരു ധ്യാനം നടന്നപ്പോൾ ലിസമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരി ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു ആ ലിസമ്മയുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് അവർക്ക് ഒന്നും എന്നും കണ്ണുനീര് കണ്ണുനീര് പക്ഷെ ഒരു വീടില്ല ചങ്ങനാശ് അതിരമ്പഴ കൺവെൻഷനിലാണ് അതിരമ്പഴ കൺവെൻഷനിൽ വീടില്ല കാരണം അവർ പറയണത് പൈസയുടെ കുറവില്ല പഠിപ്പിൻ്റെ കുറവില്ല എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ കാലം തൊട്ട് കോൺട്രാക്ടർമാരാണ് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് കഴിവുള്ളവരാണ് പഠിപ്പുള്ളവരാണ് പണമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഒരു വീടിന് വേണ്ടി അവരാഗ്രഹിച്ചു പ്ലാനുകൾ വരച്ചു ഒന്നല്ല പന്ത്രണ്ട് പ്ലാൻ വരച്ചു വെച്ച് അതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് എന്നാൽ വീട് പണി നടന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആരോ പറഞ്ഞു ദേ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു ആ വചനം ഒന്ന് പോയി കേട്ടുകൂടെ അങ്ങനെ വചനം കേൾക്കാൻ വന്നു വചനം കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ വട്ടാരിച്ച പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നും അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല എന്നവർ എളിയ സഹോദരി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു വീട് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു വീട് കിട്ടി ഉടനെ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാനും പന്ത്രണ്ട് പ്ലാൻ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത്രയും കാലം ഒന്നും നടന്നില്ല ആ സഹോദരിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇടപെടണമേ കർത്താവെ എന്നൊരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പേര് ലിസമ്മ സ്ഥലം ചങ്ങനാശ്ശേരി തുരുത്തി ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് പറയാ പറയുക ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഭിഷേക രാക്തി കൺവെൻഷൻ നാഗം പടുത്ത് പട്ടായിലച്ചൻ്റെ നടന്നപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും കൂടെ വന്നതിൽ സംബന്ധിച്ചു അന്നേരം അവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടൊരു സഹോദരി വീട് സ്ഥലവും ഇല്ലാതെ വന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൺവെൻഷൻ കൂടിയപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് സ്ഥലവും കിട്ടിയെന്ന് അന്നേരം ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളൊരു വീട് വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചുപോയി എന്നാലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വലിയൊരു കോൺട്രാക്ടറായിരുന്നു പുള്ളി ഒരുപാട് പിന്നെ അയ്യോ പ്ലാൻ വരച്ചു വെച്ചു പന്ത്രണ്ട് പ്ലാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലാൻ വരെ വീടിന് ഞാൻ അത്രയും ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു വരെ രണ്ട് പേരും വരച്ചു വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വീടിന് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് പ്ലാൻ വരച്ചു വെച്ചു നല്ലൊരു കോൺട്രാക്ടറായിരുന്നു എന്നിട്ടും വീട് പണി നടക്കണില്ല എന്നിട്ട് അപ്പം മരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് ഇവരുടെ മക്കളുടെ കാലം വന്നു എന്നിട്ട് ഇവരും പരമാവധി പരിശ്രമിച്ച് നോക്കി വീട് പണി നടക്കണില്ല എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു അറിയും പരിമായുള്ള ഒരു വീടാണ് അന്നേരം അത് ഞങ്ങൾ പലരെയും കോൺട്രാക്ടർമാരെ കൊണ്ട് അത് ഈ അച്ഛൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോ ആ സഹോദരിയെ സാക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു വീട് വെച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അഭിഷേകാഗ്നി വിറ്റേ കൊല്ലം അവിടെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അഭിഷേകാഗ്നി കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ അന്നേരം ആ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു വീട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഏറെ മനോഹരമായിട്ട് ദൈവം ഒരു നല്ല വീട് വെച്ച് തന്നു ആ വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ പല ഫോട്ടോകൾ എൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വീടാണ് പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തവർ വന്ന പ്ലാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടോ പറ അല്ലേ ഇല്ല നല്ലൊരു വീട് ഇവർ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് പ്ലാനിൽ വരച്ചതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വീട് കൊടുത്ത് അതാണ് ദൈവഭക്തൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂവണിയാൻ ഒരു ക്ഷണം മാത്രം മതി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കൈയടിച്ച് കൈയടിച്ച് പാടി പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുക ശാശ്വതമാകുന്നത് ഇസ്രായേ പറയട്ടെ 